。耳朵，叶诗薇同学会的事儿，你问他了吗？问了呀，微信问的，他也没回我，这回丢人可丢大发了。嗯，他可能就是没看见呗。玉总已经去接他了，他们应该一会儿就到了。我们一起商量一下下一期节目的环节录制，你一会儿可以直接问他。他又过来？嗯，这多尴尬呀！不行，我得先闪了。哎，下一期的节目环节什么的，你到家再跟我说，行不行？哎，你怎么？哎呀，你不让我来就得了，干嘛呢你？那你放。丽姐。妈。哎，不用不用，走吧。阿姨，给我回家。我工作呢。哎，阿姨阿姨，我们正在谈工作，不然您先去贵宾室休息一下。就是啊。休息什么？工作什么？啊？你胆大了吧你？你放飞自我了你！你干嘛让我把工作给辞了？你疯了你！妈，你听我说，说什么说？这也就算了，还居然还跟来历不明的人谈恋爱，你想干什么呀？你这阿姨，您别着急，有话慢慢说，别着急啊。唐丽，我自认为我对你很好啊，你说你怎么能拉他来做这种节目呢？等你节目播完了以后，他还嫁不嫁人？他以后怎么办？妈，你说什么呢？什么说什么呢？说什么呢？给我回家！不是，妈，我跟你说，我。哦，你干什么呀？你这，你是不是就是那个叶叶叶？管你叶什么呢？我问你，你是不是在跟我女儿交往？问你话呢？是。是，好啊。那我问你，你什么工作？干什么的？制琴师。制琴师，干木匠活的吧？可以这么理解。啊、你那那个阿姨，别别着急，别着急，我们坐下来啊，喝口水，慢慢聊，好吧？把手拿开，把手给我拿开。啊，你干嘛的呀？你们家里的家长没有告诉你吗？随便打断长辈说话是很不礼貌的行为，没跟你说过吗？你说说啊，你说说你，一个干木匠活的，整天脏兮兮的，你能有什么前途啊？今儿我告诉你们啊，你们阿姨不是没见过世面的啊，知道我们家所有的家具吗？啊，知道那个城里最知名的木匠那个胡木匠吗？我们家所有的家具，都是他他给我们家打的啊。那胡木匠是很知名的。他做一个大立柜才多少钱？我心里跟明镜似的啊！你做这么一把破小提琴，跟那个大立柜比的小那么多，他能值多少钱？妈，我说你这是哪儿跟哪儿？你小声点，你能不能尊重一下人家？尊尊重一下大家。放开！我这不还都是为了你好吗？啊，我不都是为了那将来考虑的吗？行，正好你们今天都在啊，那我就把话给说明白了，我坚决不能同意我女儿啊跟一个木匠谈恋爱。我不能看他眼睁睁的大好的前途给毁了，给我回家，给我走！哎，我不走，你走哪儿去？拿你的东西给我回家去！你我你事儿都没搞清楚，你就走走走走哪儿去啊？我管不了你了是吧？啊，我是不是管不了你了？你说说你，从小到大我怎么对的你啊？你现在大学都毕业两年了，闺女都两年了。工作工作没有稳定的，钱钱你挣不来啊！一天到晚净想当那个什么什么什么声优。行，这些你妈我都能忍了。可是你现在，你现在居然跟一波木匠啊！你给我找个木匠，你跟他混在一块儿，你你对得起我吗你？你是不是要气死我呀你？没话说了吧？我说的是不是句句都是实话？你是不是扎心了？是不是扎心了你？阿姨，耳朵很用功的在工作，他就是你给我闭嘴，别点废话了，赶紧给我收拾东西，包呢？包呢？你的包呢？这是你电话，包呢？你给我走！我不走，是啊，我做什么都是错的，你说什么都是对的，我不配做你女儿，我不配做他女朋友，行了吧？这些都是签过合同的，如果拍摄中途离开，贝尔都将支付一笔巨额的违约金。我个人认为
，他没有办法负担这一笔金额。是的，如果贝小姐单方面违约的话，她需要的赔偿大概费用是一百五十万左右。如果广告商、赞助商费用加一块的话，大概是三百万。这些他都知道，签过字的。是的，我们跟贝小姐签合同的时候已经说好，这合同是具有法律效果的。如果您现在要带他走，将视为违约。如果您无法立即偿还违约金，我们公司会要求警方介入，走司法途径。但是如果贝尔多继续参加活动的话，你们应该很快就会有一大笔收入。应该说是名利双收。是的，阿姨，已经有人向我了解过了，他想来了解一下贝尔多的个人情况，想签约他做明星呢。而且最关键的是，我们这个节目现在是最火的一个节目，单期点击量破千万，这是第一名啊！您算一下，这贝尔多上一期节目中，他将收获多少粉丝？又有多少明星经纪人能看见这么可爱？漂亮，有才华的女孩。哦，那那你的意思是，我女儿以后要当明星啊？是，而且就是在不久的将来。哎，这这么可爱的女儿，真的是，阿姨，您年轻的时候应该是个大美人吧？不然的话，怎么可能生出这么完美的一个女儿，是吧？长相可爱，声音甜美，对待工作又是兢兢业业，这完全就是做明星的潜质啊！我们公司也考虑，这期节目之后呢，跟贝小姐继续续约。如果您愿意的话，可以过来做她的经纪人，全面负责她的个人经济业务。哦，他谁啊？哦，阿姨，他是我们公司老板，说话绝对算话。他，你老板啊？玉总，玉总。啊，哎呀。哎呀，哎呀，你好，你好，啊啊，玉玉总，啊哈，你好，你好，你说说你啊，啊，一说你啊就哭了，是不能说你了啊，你不觉得丢人啊？你还不嫌丢人？当着那么多人的面数落我，那我签了合同不是也算一份工作了吗？就你那个破玩意还算一份工作呀？啊，可是你怎么也没跟我说你不上那个栏目，咱还得赔违约金呀、啊？那那你不也不听我说吗？你是不是来劲了你、啊？你你找了个小木匠上那么个栏目，现在咱不上那个栏目，咱还得赔违约金。你，我告诉你啊，你现在必须要找一个体面的人跟我谈恋爱。妈，妈，妈什么妈？妈什么妈？你现在开始必须按照我说的，按照我的要求去相亲。上课去。你说呀？你怎么了，耳朵？你告诉我。张老师。小贝老师啊，谁欺负你了？我替你出气。你妈。最后一个问题啊，你为什么会参加那个节目呢？这么说听话。喂，妈，怎么了？哎，耳朵啊，上完课了吗？嗯、刚下课。啊，我跟你说个事儿啊，上次我中暑呢，幸亏你张阿姨是忙前忙后的照顾，这果然是远亲不如近邻呐、啊。哦，什么哦？说我们是不是应该表示一下呀？我订了中午的餐厅啊，请你张阿姨吃个饭
。那我这边呢，要弄个保险的事儿，不晚到一会儿，你先去，好好陪你张阿姨聊聊天。这是礼貌，不要迟到啊！我一会儿把地址发给你。嗯、好，拜拜。你都已经看了那么多次了，喜欢哪个就买呗。喜欢也不一定要拥有嘛，能平时过来看看他们就已经很开心了。嗨，得了吧，你每次都是这个说辞，腻不腻啊？我都听腻了。哎，我跟你说啊，你还是赶紧攒钱吧，现在很多人都过来打听了。啊，不要啊，苏德三妈，你舍得让他们离开吗？那我先走了，嗯，拜拜，下次再来看你。刚才那个矮子喜欢的是哪一个？呃，先生，这个我也不太清楚，我就知道他每次都喜欢站在这里看。嗯，那都买了吗？都，都买。这一排，这一墙。啊，您稍等，我送您个拉杆箱。那个，这个位置我已经预定过了，你是不是坐错了呀？你是贝尔多啊，我是张阿姨的姐姐的侄子同学的大表哥，我叫陈晨,晨，你可以称呼我为 Doctor Chen。所以说，张阿姨还没过来是吗？张阿姨，她来干嘛？你就说我是不是你充话费送的吧？啊！你说什么呢？哎，怎么样？怎么样了？什么怎么怎么样了、啊？我一会儿就过去跟他说清楚。你张阿姨人家也是好心啊，更何况她可是你妈妈的救命恩人呐、啊！哎，你好歹也过去跟人聊两句嘛。不然你妈我怎么跟人交代呀？妈，我有男朋友啦。有男朋友又怎么啦？哦，人家好歹是个博士，有名有钱，不比你那个小木匠强多了。行行行行行行了行了行了。
我为了结婚，买了一套小别墅，不大，也就三百多平吧。呃，还做了一点小小的 investment。呃，不过现在不能跟你说太多商业机密啊。呃，这个财产嘛，呃，生不带来，死不带去，我是无所谓。所以啊，我就出国留学学音乐。呃，我就是想为了艺术而活。这样的啊，陈先生，你看，要不我们今天、嗯，请叫我陈博士。我跟你说，我是从来不看动漫，那些东西都是一些难登大雅之堂的东西。我劝你啊，趁着年轻，赶紧换一份工作吧。啊，我们纯粹交流啊，不要介意。陈博士。那你看过宫崎骏的《倩女千寻》吗？我觉得你也是做音乐相关的工作，你可以去听一下这个动漫的音乐啊。我听说过，呃，不过没时间看。那等您耐心的看完之后，你应该会有不一样的想法。在您口中，低幼的动漫和不入流的动漫音乐，都伴随着我长大。然后他们给了我很多去追梦的勇气，当然我也会想让自己成为一名动漫的工作者。我也想用我的力量去传递更多动漫的美好。这就是所谓的代沟啊！你说的那个《封神》的九十让，他的作品千篇一律，缺乏变化和多样性。不好意思啊，碰上专业的事儿，我就忍不住想多说几句，不好意思啊。你就是那位五号吧？看来你除了音乐鉴赏的能力不好，自我认知也有问题。九十让的影视配乐有国际一流的水平，它有作为配乐的专业性自觉，不会过多的自我呈现，也不会为了凸显自我而去破坏艺术整体的和谐性。用音乐创作，服务于电影的主题，这不是缺陷，是境界。当然，这种境界不是一般无知的人可以理解的。走吧，这边停车不能停太久。不好意思啊，我男朋友来接我了，这边没法停车，不好意思啊。有男朋友还来相亲，想骗婚呢？我只是取个文件。我来的还这么少。哎，你回来，回来，回来。我刚看见是叶舒薇送你回来的，你们俩进展的不错嘛。我们就碰巧遇到了。哪有什么碰巧啊？我告诉你，碰巧这词儿在叶舒薇身上根本不可能存在。你们知道吗？他从小啊，学什么都比别人快。关键是学的还都出类拔萃，属于瞬间碾压所有人的模式。所以走到哪儿，别人管他都叫大神。对对对对对，他绝对不可能是你们说的那种人，要不是他毁了我的面试，我怎么？等一下，他毁了你的面试？啊！你们要走后门，我们没有办法。但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，为什么还要做面试这样的表演呢？
，叶舒薇，那种冷漠系的靳宇南，他怎么可能会有女朋友呢？他更不可能去泡妞了。哎，你说你接触他那么久了，你还你还不了解他吗？我觉得你们之前应该是有误会。要是真有误会，他为什么不解释呢？他懒得解释。余生，等等。所以你的意思是？叶舒薇至今还没有过初恋，嗯，啊，那我觉得你们俩还真是挺合适的我觉得你们俩还真是挺合适的每晚六点，汉斯威酒店。什么意思啊？要开房啊？还说自己不是臭流氓，臭不要脸，流氓！亲爱的，帮我拿下锅碗，我们的中午是周芷博，跟朋友们够看。所以这一期呢，我们为大家准备了更精彩的节目。那么今天四对情侣又将有怎样的表现呢？有点紧张，看到了，呃，今天所在的场地啊，就是射箭场。今天我们为四对情侣筹备了一场梦幻舞会。不过在这之前啊，还有一个小小的考验在等待着他们。那就是十分钟之内，四对情侣，两人将分别射箭，每人有三次机会，两个人的分数相加为总分，最后分数最高的呢，将获得优先选择舞会服装的权利。以前完全没碰过。至于服装嘛，有惊喜哦。射箭最重要的就是姿势正确，好了，四对情侣才不会伤害到身体。我教你，看好我的姿势四号位，八环。好，今天的第一箭终于射出了，是由你们的冷面王子叶舒薇完成八环的成绩。一号位。
八环。等会儿我还有两次机会，你跟我上去吧，好好看着我的姿势。是十环啊！叶淑薇真的是太厉害了，为了完美的舞会啊，也是拼了。感觉这一件呢，也射在了无数女网友的心上。这一记八环，叶舒薇结束了今天射箭比赛的环节。不过贝尔多这边还没有什么动静，不知道他们有什么战术呢？秦时月这边又射出了一记七环，状态也不错。今天目前最好的个人成绩是叶舒薇。记住我刚才的姿势了吗？模仿一下，姿势不对。挺胸，虎口推弓，手臂往上一点，用虎口去推弓，三只手指往后拉，手臂抬起来。专心一点。四号位十环，又一记十环。不过因为两人之功呢，违反了比赛规则，所以成绩无效。现在贝尔多呢，只有两次机会了。我也自己来。连拉弓都不会，要怎么自己来？不用担心，还有机会呢。一记九环，不过成绩依然无效，贝尔多只剩下一次机会了。记住了吗？最萌身高差组合，重点不要放在核心。到底打的是什么战术呢？要姿势正确那随着今天最后一箭的射出，今天整个射箭比赛呢，到这里就结束了。稍后我们会做成绩的统计，来决定优先选择权。好了，亲爱的观众朋友们，今天的直播到这里就结束了，我们舞会见。走吧。哪怕是一环也好啊，真是太丢人了。
。不行不行不行，一定是我最近那分泌失调，荷尔蒙紊乱造成的。保持距离，保持距离。学习使我快乐，我得多背点单词才行。对。那么在车辆行驶的过程中呢，我们的排名已经出来了，大家期待的第一名会是谁呢？那就是我们的性别差情侣万丹丹、吴越，恭喜恭喜两位！耶！第二名就是张晓和王爵，哎，是什么呀？恭喜恭喜你们！第三名就是我们的叶舒薇和贝尔多，恭喜恭喜！那毋庸置疑啊，第四名就是我们的。陈凯和秦时月，同样也恭喜二位。来，恭喜二位第一名，那获得优先选择权，哪一套？嗯，这个吧，确定？就这样。嗯，好。嗯，哎，咱俩一起选。那，二位呢？哎，我看这套好，这套穿着显瘦。那就选这个吧。有眼光。好的。那现在呢，还有两套服装，二位选一下吧。要这一套吧？哎，还还是这套吧。咱们统一一下意见吧，到底选哪一套？就这套吧。好，那那这一套了。哎，我是。请大家和我们共赴一场唯美的梦，我们有请第一对情侣。有请我们的身高差情侣叶舒薇、贝尔多，掌声有请。之前叫的都忘记了吗？如果不配合的话，只能这样了。贝尔多，不管你现在在想什么，这是一份工作，请你尊重。
秀的经典重现。美女啊，真的是很美，但是呢，野兽有一点可爱的太犯规了。你们好好休息啊，拜拜。哦、oh, ，对了，你发给我的那个酒店地址是你同学会的地址吗？嗯。那你同学会有没有什么穿着上面的要求啊？穿什么自己决定。那你喜欢什么颜色啊？蓝色。哎呀，这不是上次找我骗婚的那个女的吗？哼，臭屁郎，看来这还是个名人呢。哼，来了。进去吧。嗯。你觉得我今天穿的怎么样？五十五分。怎么说也有八十五分吧？是吗？你是说，你这一身打翻蓝色油漆桶的搭配吗？你不是说你喜欢蓝色吗？我喜欢什么颜色，跟你适合穿什么颜色有关系吗？你不会是想故意看我出丑吧？你觉得我有这么无聊吗？故意让自己女朋友穿的丑，间接降低我的品味。我现在需要你的手。你要干嘛？一直跟着我走，别乱跑，否则穿帮的话自己负责。那我要做什么？除了吃以外，什么都不要做。就是要毁你男朋友啊，有情况啊！哎呦，这男人就要以工作为主。哎呦，稀客啊！贝尔多。我们一直以为叶舒薇喜欢御姐型的，没想到我们都猜错了。原来她喜欢可爱型的。我是高显英，叶舒薇既是我师哥，也是我老板，很高兴认识你。嗯，你好，我是显英的女朋友霍晓彤。你好，你真的是叶舒薇的女朋友。
。哎，对了，耳朵，你多高啊？嗯，一米六。<笑>你们身高差好多，啊，这样是不是做很多事情都不方便啊？到目前为止，没有什么不方便的。嗯，我去上个洗手间，不好意思啊。来来来来，今天火锅特别好吃，大家都不说话。来，为大家介绍一位大美女，草莓网的当家主播张一璐，我的好姐妹。Hello， 大家好。她刚好在楼上有约会，我特地把她请下来。她跟这家酒店的高层很好哎，可以帮我们打折。哇！你好，你好，高建一。耳朵，你也在这儿啊？我跟我男朋友一起来的。啊，你们俩认识啊？当然了，我跟耳朵可是高中同学呢。本来毕业之后还有联系的，可是后来耳朵特别忙，就联系少了。就连她现在有了男朋友，我都不知道呢。认识啊？就。吃啊！好吃吗？超好吃！耳朵，有了叶舒薇这样的男朋友，一定帮你解决了不少家里的困难吧？看到你这么幸福，我就放心了。耳朵，我妈送你的胸针怎么没带上啊？忘了，丢三落四的毛病什么时候能改？这么快呢？这都见家长了，什么时候都不能洗手啊？太快了。那个，我再去加一点调料。我跟你一起去。喂，小王啊，啊，你马上叫人把恋爱 ing 假扮情侣那个新闻啊炒上去，对，炒热。嗯，好。今天吃的真好，吃的真好。那个卷，吃的好饱。啊，吃的好饱。哎，怎么了？怎么了？哎呀，不好意思啊，太抱歉了。呃，没事儿。疼吗？你的鞋子多少钱？前面就是商店，我赔给你吧。不必了。今天詹姆斯刚好从英国回来，回家量一下尺寸，我们再定制一双。啊？
，要去买鞋吗？不用，这双还能穿。当自己肚子饿没东西吃的时候，去隔壁家闻一闻他们做的清蒸鱼，也能在精神上冲击。来吧，我们来拍照。证明。拍够了。没有，那张不算，重新拍。能不能温柔点儿？狗像我欠你钱似的。你们真的一点都不像兄弟，连自己都骗不了。你能不能投入一点？状态，我说的是状态投入一点。你看像我这样，看没？这样就是给人一种很幸福、很甜蜜的感觉。只有智商不到六十的人才会笑成那样，收礼物，要亲密。在车上啊，在一熟悉车上吗？太好了，你开工放。叶大神出大事了，一两句解释不清楚，你带着耳朵来跟我们汇合，见面详细说。叶大神是这样的，情况紧急，你和耳朵赶快到郊区的温泉酒店来，我和玉生在这儿等你们啊，不见不散。拿我人格担保，绝没有开玩笑，定位已经给你发过去了，路上注意安全。办法难行吧？我已经联系八卦记者了，他明天就到。我是怕他们俩不配合呀、啊。耳朵那边我能搞定，叶叔威你看着办吧。不是你说咱们什么时候能换换任务啊？哼，想得美。到了，走。走。耳朵，叶大神，什么事？那要不咱们上车说？就在这说。好吧，耳朵，你没有带身份证啊？你要干嘛？现在网上不是热炒你们是假情侣的事情吗？所以我们要用实锤让这些人闭嘴。所以，最好的办法啊。就是让人看到你们平时的亲密。对，国温泉酒店可是有名的情侣度假村呐。你要让我们开房？小声一点，不是真的开房，是演开房，这两个绝对不一样的。无聊。哎，不不不不是不是，你们要是走了，我们就要背负骂名的。嗯。哎，不不不是，你想想，现在网上都在说你们是骗子。哎，这个不仅仅是我们公司这个节目的澄清问题，这这更是你个人的澄清问题。这这这是你人品的问题，这严重影响到你的声誉的。声誉问题有我的清白重要吗？哎，耳朵耳朵耳朵。你不是常常说声优也是演员吗？你角色的清白有你演员梦想重要吗？想想你的日本留学梦，想想你的 A 君，嗯 ，A 君。你好，这是您的房卡。
好，请出示一下身份证。您好，这是您的房卡，您入住房间是二幺零四，祝二位入住愉快。今天真的非常感谢二位的配合，谢谢谢谢，谢谢谢谢。实在是不知道谁爆的料，迫不得已，情势所逼。那接下来我们该怎么办？我可不跟他睡一间房。放心，接下来呢不用担心，不用着急，你们呢就听我的安排，然后演好这两天的戏，一切都 OK， 好吗？你只能这样了，喂。那你们俩先休息，我和叶大神回房间整理一下。好。叶大神。叶大神，抱歉，辛苦你了。耳朵累不累呀、啊？是不是很辛苦？<笑>我先接个电话。小林，嗯、啊，我已经用小号发微博了，你马上联系那几个之前安排好的营销账号，让他们陆续转发评论一下。好。二多，我去跟玉总安排一下明天的事情。你要是累了，早点休息啊。那你早点回来。好